വെൽക്കം ടു ദി ഓൺലൈൻ ബൈബിൾ ക്ലാസ്സസ് ബൈബിൾ നൗ വണക்கம் தேசிய வேதாகம கல்லூரி மானுவ கண்மணிகளே தோழர்களே அருமை பெற்றோரே உலகளாவிய என் தமிழ் சொந்தங்களே உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய நெஞ்சார்ந்த வாழ்த்துதலை தெரிவிக்கிறேன் இந்த நாட்களில் சபை சரித்திரம் சர்ச் ஹிஸ்ட்ரி என்ற தலைப்பில் இந்த பாடத்தை நம்ம படிக்கிறோம் கடந்த சில நாட்களாக மிக ஆழமாக ராஜ்யம் என்றால் என்ன என்ற ஒரு கருத்தை நாம் படித்தோம் வாட் இஸ் எ கிங்டம் இந்த கிங்டம் என்ற வார்த்தையை ரெண்டாக நம்ம பிரிக்கலாம் கிங் ப்ளஸ் டிமைன் ராஜ்யம் என்று சொல்ல ரெண்டாக பிரிக்கலாம் ராஜா ப்ளஸ் பூஜ்யம் அதாவது நிலப்பரப்பு ராஜாவும் ராஜ்யமும் இருந்தால் தான் அது ராஜ்யம்னு சொல்ல முடியும் ராஜா இல்லைன்னா எப்படி அதே போல் ராஜா இருக்கிறாரு ஆனால் அவருக்கு ஆளுவதற்கு பூமி இல்லை அப்போ அவர் எப்படி ராஜாவாக இருக்க முடியும் அதனால் தான் ஒரு கவிஞன் பாடினான் நான் ஒரு ராஜ்யம் இல்லா ராஜா என்று அவன் பாடினான் அது தவறு அப்போது எப்போதும் ராஜ்யம் என்பது ஒரு ராஜாவை காண்பிக்கிறது அந்த ராஜா ஆளுவதற்கான ஒரு நிலப்பரப்பு தெரி தெரி அதை காண்பிக்கிறது மூன்றாவதாக ஒரு ராஜா ஆளுனோனா அங்கே மனிதர்கள் இருக்கணும் அவர்களை குடிமக்கள் என்று சொல்கிறோம் சிட்டிசன்ஸ் என்று சொல்கிறோம் நான்காவதாக ஒரு ராஜா ஆளுனு சொன்னால் அவனுடைய எல்லையும் கவனிக்கணும் அந்த மனிதர்களையும் ஆளுனு சொன்னால் அவனுக்கு ஒரு சட்டம் தேவை அப்போது ஒரு சட்டம் இல்லாமல் ராஜ்யத்தை ஆள முடியாது தேர் ஃபோர் ஏ கிங்டம் ஹேஸ் ஃபோர் பார்ட் நம்பர் ஒன் ஏ கிங் Number 2, a territory or a domain. Number 3, a citizen or people. Number 4, a law to reach the people. That is why you have no idea of the Raja. Raja, the country, the country, the country. In the case of Raja, who is the Raja? In the case of Raja, the country, the country, the country, the territory, the nation, எப்படிப்பட்டது என்பதாக நம்ம பார்க்கலாம் இப்போது இந்த முழு பைபிளில் மனிதர்கள் மூன்று வகையான வாழ்க்கை செய்திருக்காங்க ஒன்று ஆதியாம கால மனிதர்கள் பிறகு யாத்திரையாகமத்திலிருந்து மல்கையா வரைக்கும் இருக்கிற புத்தக காலத்தில் வாழ்ந்த மனிதர்கள் புதிய ஏற்பாடு என்று சொல்லக்கூடிய மத்திய முதல் தொடர்ந்து வருகிற புத்தகங்கள் இந்த மூன்று வகையான காலகட்டத்தில் தேவன் தமது ஜனங்களை எப்படிப்பட்ட ஒரு நிலப்பரப்பில் ஒரு தேசத்தில் அவர்களை வைத்திருந்தார் இது ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்குது வென் யூ ரீட் த என்டையர் பைபிள் இந்த புக் ஆஃப் ஜெனிசஸ் காட் ஹஸ் கிவன் டு பீப்புள் எ கைண்ட் ஆஃப் எ டெரிட்டரி ஃபாலோயிங் த எக்ஸடஸ் டில் மலாக்கி யூ வில் சி எ டெரிட்டரி பட் இந்த நியூ டெஸ்டமெண்ட் காட் ஹஸ் கிவன் அண்ட் ஆல் டுகெதர் ஏ நியூ டெரிட்டரி ஒரு புது தேசத்தை அவர்களுக்கு கொடுக்குறார் ஆகவே இந்த தேசம் என்ன அப்படின்றத எட்டு காரணங்களாக இன்றைக்கு நாம் படிக்க இருக்கிறோம் முதலாவது ஆதாம் ஏவாளை தேவன் அவர்கள் பாவம் செய்யாமல் இருந்தபோது அவர்களுடைய கால் அடியில் எப்படிப்பட்ட ஒரு தேசத்தை வைத்திருந்தார் அண்ட் த வெரி ஃபீட் ஆஃப் ஆடம் அண்ட் ஈவ் காட் இஸ் புட் ஏ நேஷன் அது எப்படி இருந்தது ஆதியாகமும் இரண்டாவது அதிகாரம் ஒன்பதாவது வசனம் தேவனாகிய கர்த்தர் பார்வைக்கு அழகும் புசிப்புக்கு நலமுமான சகலவித விருட்சங்களையும் தோட்டத்தின் நடுவிலே ஜீவ விருட்சத்தையும் நன்மை தீமை அறித்தக்க விருட்சத்தையும் பூமியிலே முளைக்க பண்ணினார் தோட்டத்திற்கு தண்ணீர் பாயும்படி ஏதேனிலிருந்து ஒரு நதி ஓடி அங்கே இருந்து பிரிந்து நாலு பெரிய ஆறுகளாயிற்று முதலாம் ஆற்றுக்கு பைசோன் என்று பெயர் அது ஆவிலா தேசம் முழுவதும் சுற்றி ஓடும் அவ்விடத்தில் பொன் விளையும் அந்த தேசத்தின் பொன் நல்லது அவ்விடத்தில் பிதலோகம் கோமேதக கல்லும் உண்டு இரண்டாம் ஆற்றுக்கு கீகோன் என்று பெயர் அது எத்தியோப்பியா தேசம் முழுவதையும் சுற்றி ஓடும் மூன்றாம் ஆற்றுக்கு இதக்கேல் என்று பெயர் அது அசிரியாவுக்கு கிழக்க ஓடும் நாலாம் ஆற்றுக்கு ஐபராத்தி என்று பெயர் சகோதரர்களே முதல் மனிதன் அவனுடைய காலடியில் 
இந்த பூமி எப்படி இருந்தது இந்த தேசம் எப்படி இருந்தது அதாவது அன்றைய நிலப்பரப்பில் மனிதனுக்கு செம்மையாக இருக்கும்படி மகிழ்ச்சியாக இருக்கும்படி எல்லாவற்றையும் தேவன் கொடுத்தார் பார்வைக்கும் புசிப்புக்கும் ஏற்ற கனிகள் வாழ்நாள்லாம் வாழ்வதற்கான ஜீவ விருட்சம் எப்போதும் தண்ணீர் குடித்து மகிழ்ச்சியாக இருப்பதற்காக நான்கு நதிகள் எவ்வளவு தேவையோ அவ்வளோ பொண்ணும் கோமேதக கல்லும் விலையேந்த எல்லா பொருளும் அவன் காலடியிலேயே இருந்தது தேவன் மனிதனை உண்டாக்கும் போது அவனுக்காக ஏற்படுத்தின தேசம் எப்படி இருக்கு பார்த்தீங்களா எவ்வளோ பெரிய ரிச் நேஷனாக இருந்தது பாருங்கள் அது ஒரு கண்ட்ரியாக இருந்ததுன்னு பாருங்கள் சரி இதே தேவன் இஸ்ரவேலுக்கு தமது நியாயப்பிரமாணத்தை கொடுத்த போது அவர்களுடைய அடிமுதன வீடாகிய எகிப்திலிருந்து காணானுக்கு அவர்களை அழைத்து சென்றார் அப்பொழுது அந்த தேசம் எப்படி இருந்தது என்பதை பார்க்கலாம் யாத்திரையாகவும் மூன்றாவது அதிகாரம் எட்டாவது வசனம் அவர்கள் எகிப்தியரின் கைக்கு விடுதலையாகவும் அவர்களை அந்த தேசத்திலிருந்து நீக்கி காணானியரும் ஏத்தியரும் எமோரியரும் பெரிசியரும் ஏவியரும் எபியூசியரும் இருக்கிற இடமாகிய கவனிகள் பாலும் தேனும் ஓடுகிற நலமும் விசாலமுமான தேசத்திலே கொண்டு போய் சேர்க்கவும் இறங்கினேன் இந்த வசனத்தில் இஸ்ரவேல் ஜனங்களை தேவன் எங்கே கொண்டு போய் சேர்க்கிறார் அவர்கள் சேரும் அந்த தேசம் எப்படி இருக்கும் முதலாவது அது ஒரு நெருக்கடியான தேசம் அல்ல விசாலமான தேசம் இட்ஸ் கோயிங் டு பி ஏ கிரேட் அண்ட் வைடு நேஷன் அடுத்தது இங்க ஒரு பயிற்றிக்கலான ஒரு கவிதையாக ஒரு பாடலை போல ஒரு கருத்து சொல்லப்படுது பாலும் தேனும் பொதுவாக இந்த இடத்துல பாலும் தேனும் மில்க் அண்ட் ஹனி இட்ஸ் அ பொயிட்ரிக்கல் வே ஆஃப் எக்ஸ்பிரஷன் டு ஷோ தி அபண்டன்ஸ் ஆஃப் ஃபுட் அவைலபிலிட்டி அதாவது மனிதனுக்கு குறைவில்லாத உணவு கிடைக்கும் எல்லாம் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு ஒரு அழகான வார்த்தை பாலும் தேனும் என் அன்பு சகோதரலே தேவன் எப்படிப்பட்ட விசாலமான ஒரு தேசம் அந்த இஸ்ரேவல் ஜனங்களுக்கு கொடுத்தார் என்பதை நீங்கள் பார்க்கலாம் உபாகமும் ஆறாம் அதிகாரம் பதினோராவது வசனம் பக்கம் இரநூற்றி முப்பத்தி ரெண்டு பழைய ஏற்பாடு நீ நிரப்பாத நல்ல வஸ்துக்களாலும் நிரம்பிய வீடுகளையும் நீ வெட்டாமல் வெட்டப்பட்டிருக்கிற துறவுகளையும் நீ நடாத திராட்சை தோட்டங்களையும் ஒலிவ தோப்புகளையும் அவர் உனக்கு கொடுப்பதனால் நீ சாப்பிட்டு திருப்தியாக இருக்கும்போது அதாவது இஸ்ரேல் ஜனங்களை பாலும் தேனும் ஓடுகிற காணானுக்குள்ளே தேவன் அனுப்பும்போது அவர்களுக்கு பலவிதமான ஆசிர்வாதங்களை கொடுத்தார் யாரும் போய் வீடு கட்ட வேண்டிய அவசியம் இல்லை கட்டாத வீடுகள் யாரும் திராட்சை தோட்டங்களை நாட்ட வேண்டியதில்லை ஏற்கனவே அது நாட்டி இருக்கிறது யாருமே ஒலிவ தோப்புகளை உருவாக்க வேண்டியதில்லை ஏற்கனவே அது ஒழுங்காக வைக்கப்பட்டிருக்கு அதாவது இந்த வசனத்தில் ஃபுல்லி ப்ரிப்பேர்டு நேஷன் எல்லாம் கட்டி அவர்களுக்கு தேவன் கொடுத்தார் இஸ்ரவேலர்களுக்கு தேவன் கொடுத்த அந்த ஆசிர்வாதத்தை எண்ணி பாருங்கள் உபாகமும் ஏழாவது அதிகாரம் பதிமூன்றாவது வசனம் பக்கம் இரநூத்தி முப்பத்தி மூன்று உன்மேல் அன்பு வைத்து உன்னை ஆசிர்வதித்து உனக்கு கொடுப்பேன் என்று உன் பிதாக்களுக்கு ஆணையிட்டு கொடுத்த தேசத்தில் உன்னை பெருக பண்ணி உன் கர்ப்ப கனியையும் உன் நிலத்தின் கனிகளாகிய உன் தானியத்தையும் உன் திராட்சை ரசத்தையும் உன் எண்ணெயும் உன் மாடுகளின் பலனையும் உன் ஆட்டு மந்தைகளையும் ஆசிர்வதிப்பேன் அந்த தேசம் பாலும் தேனும் ஓடுகிற அளவில்லாத ஆசிர்வாதத்தை உடையது மட்டுமல்ல வீடுகளும் வாசல்களும் கட்டப்பட்டது மட்டுமல்ல ஒலிவ தோப்புகளும் திராட்சை தோட்டங்களும் உருவாக்கப்பட்டது மட்டுமல்ல ஆண்டர் சொல்கிறாரு குழந்தை இல்லை அதாவது கர்ப்ப கனி உனக்கு அடைக்கப்படாது மனிதனுக்கு மலட்டுத்தன்மை இருக்காது 
ஆடு மாடுகளில் கூட மலட்டுத்தன்மை இருக்காது நீ அந்த தேசத்தில் பருகி பெருகலாம் நீ அதிக விஸ்தாரமாக மாறலாம் கடவுள் இப்படிப்பட்ட ஒரு தேசத்தையும் ஆசிர்வாதத்தையும் இசைவர்களுக்கு கொடுத்தார் இப்போ புதிய ஏற்பாட்டுக்குள்ளே நாம் வரும்போது இப்பொழுது மூன்றாவது கருத்து நமக்கு ஒரு வித்தியாசமான தேசத்தை நமக்கு வைத்திருக்கிறார் ரெண்டு குருந்தியர் ஐந்தாவது அதிகாரம் முதல் வசனம் பார்ப்போம் புதிய ஏற்பாட்டில் இரநூத்தி நாற்பத்தி எட்டாவது பக்கம் பூமிக்குரிய கூடாரமாகிய நம்முடைய வீடு அழிந்து போனாலும் கவனிகள் தேவனால் கட்டப்பட்ட கைவேலை இல்லாத நித்திய வீடு பரலோகத்திலே நமக்கு உண்டாயிருக்கிறது என்று அறிந்திருக்கிறோம் இந்த வசனம் புதிய ஏற்பாட்டு காலத்தில் ராஜ்யத்தின் பிள்ளைகளுக்கு தேவன் கொடுக்குற தேசம் அதனுடைய ஆசிர்வாதம் மனித கரங்களால் உருவாக்கப்பட்டது அல்ல தேவன் தாமே கட்டி ஆயத்தம் செய்த ஒரு தேசமாக அது இருக்கிறதாம் ஏசையா பதினோராவது அதிகாரம் பக்கம் எண்ணூற்றி பதினேழு ஒன்பதாவது வசனம் என் பரிசுத்த பருவதம் எங்கும் தீங்கு செய்வாரும் இல்லை கேடு செய்வாரும் இல்லை சமுத்திரம் ஜலத்தினால் நிறைந்திருக்கிறது போல பூமி கத்திரை அறிகிற அறிவினால் நிறைந்திருக்கும் அக்காலத்திலே ஜனங்களுக்கு கொடியாக நிற்கும் ஈசாயின் வேறுக்காக ஜாதிகள் விசாரித்து கேட்பார்கள் அவருடைய தாபர ஸ்தலம் மகிமையாயிருக்கும் அதாவது புதிய ஏற்பாட்டு காலத்தில் ராஜ்யத்தின் பிள்ளைகள் அவர்கள் குடியிருக்கும் தேசம் மனிதர்களால் தீங்கு செய்ய முடியாத ஒன்றாக இருக்குமா என் பரிசுத்த பருவதம் எங்கும் தீங்கு செய்வார் இல்லை கேடு செய்வார் இல்லை அடுத்தது இந்த கடலை பாருங்க ஏழு கடல்னு சொல்கிறாங்க பூமி வந்து மூன்றில் இரண்டு பகுதி சமுத்திரம்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அதில் எவ்வளோ தண்ணி நிறைஞ்சிருக்கு அந்த மாதிரி தேவனுடைய ராஜ்யத்தின் பிள்ளைகள் தேவனை அறிகிற அறிவில் சமுத்திரம் ஜலத்தினால் நிறைந்திருக்கிறது போல கர்த்தரை அறிகிற அறிவினால் அவர்கள் நிறைந்திருப்பார்கள் லைக் த சி இஸ் ஃபுல் ஆஃப் வாட்டர் த சில்ட்ரன் ஆஃப் காட் வில் பி ஃபுல் ஆஃப் த நாலேஜ் ஆஃப் காட் தெர் இஸ் நோ ஈவல் அட் ஆல் அங்கே தீமை எதுவுமே இல்லை ஒரு தேசம் சொன்னால் கண்டிப்பாக கொடி ஏற்றுவாங்க ஒரு கொடி மரம் இருக்கும் ஒரு கொடி பறக்கும் இங்கே ஈசா என்ற ஒரு மரத்தின் அடியிலிருந்து புறப்பட்ட ஒரு கிளையை போல இயேசு கிறிஸ்து தாவிதின் குடும்பத்தில் பிறந்த ஒருவராக இருக்கிறார் அதனால் தான் அவர் தாவிதின் குமாரன் என்று அழைக்கிறார்கள் தாவிதின் வேர் என்று அழைக்கிறாங்க ஆக அந்த தேசத்தினுடைய கொடி தாவிதனுடைய ஒரு கொடியாக இருக்கும் தாவிதனுடைய ரூட்டாக அவர் இருப்பார் அப்பொழுது ஜனங்கள் தேவனுக்கு பயந்து நடப்பார்கள் இது வந்து புதிய ஏற்பாடு தேவனுடைய ராஜ்யமாகிய அந்த நிலப்பரப்பை நமக்கு காண்பிக்கிறது உலகம் முழுவதையும் அது நமக்கு காண்பிக்கிறது யோவான் எழுதிய சுவிசேஷம் பதினாலாம் அதிகாரம் முதல் இரண்டு வசனங்கள் புதிய ஏற்பாட்டில் நூற்றி நாற்பத்தி ஒன்பதாவது பக்கம் உங்கள் இறுதியம் கலங்காதிருப்பதாக தேவனிடத்திலே விசுவாசமாயிருங்கள் என்னிடத்திலும் விசுவாசமாயிருங்கள் என் பிதாவின் வீட்டில் அநேக வாசஸ்தலங்கள் உண்டு அப்படி இல்லாதிருந்தால் நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருப்பேன் ஒரு ஸ்தலத்தை உங்களுக்காக ஆயத்தம் பண்ணப் போகிறேன் சகோதரர்களே தீங்கு இல்லாத எல்லா அறிவுடைய தாவிதனுடைய கொடியை ஏற்றியிருக்கிற ஒரு தேசம் இயேசுகர் சொல்கிறாரு நான் அதை உங்களுக்காக ஆயத்தம் பண்ணப் போகிறேன் எப்பவுமே ஒரு காட்டை திருத்தி தான் உழவன் வந்து விவசாயம் செய்வதற்கான நல்ல நிலமாக அதை மாற்றுவோம் மரம் செடி முள் எல்லாத்தையும் வெட்டி போட்டுட்டு உழுது விதை விதைக்க வேண்டும் அது மாதிரி இயேசு கிறிஸ்து சிலுவை மரத்தில் 
ஆணிகளின் கீழே தொங்கி மறித்தார் அதுதான் அந்த தேசத்தை ஆயத்தமாக்குற இடமாக இருக்கிறது ஏசுநாத் சொன்னார் என்னுடைய பிதாவினுடைய வீட்டில் அநேக வாசஸ்தலங்கள் இருக்கிறது அநேக திட்டங்கள் இருக்கிறது திருமணங்கள் இருக்கிறது ஆனாலும் நான் உங்களுக்காக போய் ஒரு ஸ்தலத்தை ஆயத்தம் பண்ண போகிறேன் ஐ எம் கோயிங் டு ப்ரிப்பேர் ஏ பிளேஸ் ஃபார் யூ விச் இஸ் நான் அதர் தென் த கிராஸ் ஆஃப் கிரைஸ்ட் இட் வாஸ் த பிளேஸ் வேர் காட் ப்ரிப்பேர்ட் த நியூ ஹெவன் அண்ட் நியூ இயர் ஃபார் ஆல் மேன் கைண்ட் எல்லா மனிதருக்கான புதிய வானம் புதிய பூமி மனிதனுக்காக உருவாக்கப்பட்ட இடம் சிலுவை தான் ஏ சொல்கிறார் நான் உங்களுக்காக ஒரு புதிய ஸ்தலத்தை ஆயத்தமாக்கப் போகிறேன் நான் எங்கே இருக்கிறேனோ நீங்கள் அங்கே இருப்பீர்கள் இப்பொழுது இயேசு பரலோகத்தில் இருக்கிறார் ஆகவே நாமும் பரலோகத்திலே இருப்போம் ஆக என் அன்பு சகோதரர்களே நீங்கள் அந்த வித்தியாசத்தை பார்க்க வேண்டும் அந்த ஆயத்தத்தை பார்க்க வேண்டும் தேவன் தாமே அதை உருவாக்குகிறார் என்பதை கவனிக்க வேண்டும் இப்பொழுதெல்லாம் ஒரு நாட்டிலிருந்து இன்னொரு நாட்டுக்கு மனிதர்கள் எப்படியாவது அந்த நாட்டுக்கு போய் சேர்ந்து அந்த நாட்டு குடிகளாக பிரஜைகளாக மாறணும்னு விரும்புகிறாங்க அமெரிக்காவில் குடியேறணும் கனடாவில் குடியேறணும் ஆஸ்திரேலியாவில் குடியேறணும்னு மனிதர்கள் விரும்புகிறாங்க பெரும் பணத்தை அதற்காக செலவு செய்கிறாங்க எப்படியாவது குடியுரிமை வாங்க விரும்புகிறாங்க ஆரம்ப காலம் முதலே மனிதர்கள் நல்ல தேசத்தில் போய் குடியிருக்க விரும்புவது வழக்கம்தான் இயேசு கிறிஸ்து வாழ்ந்த காலத்தில் ரோம குடிமக்களாக குடியுரிமை பெறுவதற்கு மக்கள் முயற்சி பண்ணாங்க பவுல போஸ்டலர் கூட ஒரு ரோம குடியுரிமை பெற்ற ஒருவராக தான் இருக்கிறார் அதனால் பீப்புள் வாண்டட் டு ஹேவ் சிட்டிசன்ஷிப் ஸோ தட் தே மே ஹேவ் அ பெட்டர் லைஃப் இன் ஃபாரின் கண்ட்ரிஸ் இங்கே பரலோக ராஜ்யம் கிறிஸ்து நமக்கு கொடுக்கும்போது அதற்கான குடி உரிமையை தேவன் நமக்கு தருகிறார் பிலிப்பியர் மூன்றாவது அதிகாரம் இருபதாவது வசனம் பக்கம் இரநூற்றி எழுபத்தி மூன்று புதிய ஏற்பாடு நம்முடைய குடியிருப்போ பரலோகத்தில் இருக்கிறது அங்கேருந்து கத்தராயிருக்கிற இயேசு கிறிஸ்து என்னும் இரட்சகர் வர காத்து கொண்டிருக்கிறோ அவர் எல்லாவற்றையும் தமக்கு கீழ்ப்படித்து கொள்ளத்தக்கதாக தம்முடைய வளமையான செயலின்படியே நம்முடைய அற்பமான சரீரத்தை தம்முடைய மகிமையான சரீரத்துக்கு ஒப்பாக மறுரூபப்படுத்துவார் இந்த இரண்டு வசனங்களில் நமக்கு குடியுரிமை கிடைக்கும்போது அந்த குடியுரிமைக்கு ஏற்ற உடலை தோற்றத்தை அவர் மாற்ற விரும்புகிறார் இப்போ நம்ம குடியிருக்கிற இந்த உலகம் அழிவுக்குரியது நம்ம குடியிருக்கிற இந்த உடல் அழிவுக்குரியது வேதனைக்குரியது மரணத்துக்குரியது எல்லா வழிகளையும் கண்ணீரையும் உடையதாக இருக்கிறது ஆனால் ஹெவன் இஸ் அ பிளேஸ் வேர் தேர் இஸ் நோ பெயின் டெத் அப்படிப்பட்ட ஒரு தேசத்துக்கு போக வேண்டுமானால் ஒரு குடியுரிமை நமக்கு தேவை வி நீட் ஏ சிட்டிசன்ஷிப் அதை இயேசு கிறிஸ்து நமக்கு தருகிறார் அவருடைய வருகையில் ஒவ்வொரு கிருத்தவருக்கும் இந்த குடியுரிமை வழங்கப்படும் எப்ரேயர் பதினோராவது அதிகாரம் ஒன்பது பத்து வசனங்கள் பக்கம் முன்னூற்றி எட்டு புதிய ஏற்பாடு விசுவாசத்தினாலே அவன் வாக்குத்தம் பண்ணப்பட்ட தேசத்தில் கவனிங்கள் பரதேசியை போல சஞ்சரித்து அந்த வாக்குத்தத்திற்கு உடன் சுதந்திரராகிய ஈசாக்கோடும் யாக்கோப்போடும் கூடாரங்களில் குடியிருந்தான் ஏனெனில் கவனிங்கள் தேவன் தாமே கட்டி உண்டாக்கின அஸ்திபாரங்கள் உள்ள நகரத்துக்காக அவன் காத்திருந்தான் அதாவது ஆதியாகமும் பனிரெண்டாம் அதிகாரத்தில் தேவன் ஆபிரகாமை அழைத்தார் இருபத்தி நாலாம் அதிகாரத்தில் ஈசாக்கு அதை தொடர்ந்து நாம் யாக்கோபை படிக்கிறோம் ஒரு மூணு ஜெனரேஷன் இந்த மூன்று ஜெனரேஷனும் கத்தர் அவர்களுக்கு பொன் வெள்ளி நிலங்கள் எல்லாம் கொடுத்திருந்தும் கூட அவர்கள் தற்காலிகமாக ஒரு கூடாரம் அமைத்து குடியிருந்தார்களாம் தே புட் ஏ டெம்பரவரி டென்ட் இப்ரஹாம் ஐசக் அண்ட் ஜேக்கப் ஏன் அவன் அப்படி இருக்கான் அப்படின்னு கேட்டால் 
எந்த நிமிடமும் தேவன் எங்களுக்கு இன்னொரு நகரத்தை கொடுக்கப் போகிறார் நிலையான நகரத்தை கொடுக்கப் போகிறார் அழியாத நகரத்தை கொடுக்கப் போகிறார் பரிசுத்த ஆவியானவர் சொல்கிறார் ஆபரகாம் தேவன் தாமே கட்டி அஸ்திவாரமிட்ட ஒரு நகரத்துக்காக அவன் காத்திருந்தான் ஆகவே அவனும் அவனுடைய பிள்ளைகளும் பேர குழந்தைகளும் கூடாரத்திலே கூடியிருந்தார்கள் ரெண்டு குருந்தியர் ஐந்து ஒன்றில் படித்தோம் பூமிக்குரிய இந்த கூடாரம் அழிந்து போனாலும் கைவேலை இல்லாத ஒரு நித்திய வீட்டை பரலோகத்தை தேவன் நமக்கு தருவார் இப்போ உங்களுக்கு விளங்கியிருக்கோம் புதிய ஏற்பாடு எப்படிப்பட்ட ஒரு டெரிட்டரி எப்படிப்பட்ட ஒரு தேசத்தை ராஜ்யத்தின் பிள்ளைகளுக்கு தருகிறது என்று நாம் பார்க்கிறோம் வெளிப்படுத்தல் இருபத்தி ஓராம் அதிகாரம் முதல் வசனம் புதிய ஏற்பாட்டில் முன்னூற்றி ஐம்பத்தி மூன்றாவது பக்கம் பின்பு நான் புதிய வானத்தையும் புதிய பூமியும் கண்டேன் அப்போது ஆதாமிலிருந்து எல்லா மனிதர்களும் குடியிருந்த இடம் பூமி ஆனால் கிறிஸ்துக்குள்ள கிறிஸ்துனால் கட்டப்பட்ட கைவேலை இல்லாத அந்த நித்திய வீடு புதிய வானம் புதிய பூமி என்று அழைக்கப்படுகிறது நியூ ஹெவன் நியூ எர்த் இதை தேவனுடைய பிள்ளைகளாகிய பர்சுத்துவானர்களுக்கு ராஜ்யத்தில் தேவன் தருகிறார் பாருங்கள் இருபத்தி ஓராம் அதிகாரம் மூன்றாவது வசனம் மேலும் பரலோகத்திலிருந்து உண்டான ஒரு பெரும் சத்தத்தை கேட்டேன் அது இதோ மனுஷரிடத்தில் தேவனுடைய வாசஸ்தலம் இருக்கிறது அவர்களிடத்தில் அவர் வாசமாக இருப்பார் அவர்களும் அவருடைய ஜனமாக இருப்பார்கள் தேவன் தாமே அவர்களோடு கூட இருந்து அவளுடைய தேவனாக இருப்பார் அதாவது இப்பொழுது நாம் தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் வாழக்கூடிய இந்த ஆசிர்வாதம் தேவன் நம்மோடும் நாம் அவரோடும் சேர்ந்து உறவு கொண்ட ஒரு தேசமாக இருக்கிறது திஸ் கிங்டம் யுனைட்ஸ் மேன் அண்ட் காட் காட் கம் அண்ட் டுவெல் அமாங் த பீப்புள் த பீப்புள் டுவெல் வித் காட் இட் ஈஸ் கால் நியூ ஹெவன் அண்ட் நியூ எர்த் இந்த இடத்துல இந்த ராஜ்யத்தில் மனிதன் இந்த உலகத்தில் படுகிற எல்லா துயரங்களும் வேதனைகளும் நீக்கப்படுகிறது பாருங்கள் வெளிப்படுத்தல் இருபத்தி ஓராம் அதிகாரம் நாலாவது வசனம் அவனுடைய கண்ணீர் யாவையும் தேவன் துடைப்பார் இனி மரணமும் இல்லை துக்கமும் இல்லை அலறுதலும் இல்லை வருத்தமும் இல்லை முந்தினவைகள் எல்லாம் ஒழிந்து போயிற்று என்று விளம்பினது சிங்காசனத்தின் மேல் வீட்டிற்கிறவர் இதோ நான் சகலத்தையும் புதிதாக்குறேன் என்றார் என் அன்பு சகோதரில் இன்றைக்கு நம்ம எட்டு காரியங்களை கவனித்தோம் அதாவது ஆதியாம காலத்தில் தேவன் மனிதனுக்கு கொடுத்த ஒரு தேசம் அங்கே வந்து பொண்ணு இருந்தது வெள்ளி இருந்தது ஜீவ விருட்சம் இருந்தது தேசம் அகலமாக இருந்தது மனிதன் காலடியில் எல்லாம் இருந்தது அதுக்கு பிறகு இஸ்ரேவேலுடைய வாழ்க்கையை நம்ம கவனிக்கும் போது பெரிதும் விசாலமுமான பாலும் தேனும் ஓடக்கூடிய ஒரு தேசம் அவர்கள் கட்டாத வீடுகள் நிரப்பாத வஸ்துக்கள் நாட்டாத தோட்டங்கள் திராட்சை தோட்டங்கள் ஒலிவ தோப்புகள் எல்லாம் ஆயத்தமாக இருந்தது ரெடிமேடாக இருந்தது அதுக்குள்ள அவன் போனான் அந்த தேசத்தில் அவர்களுக்கு மலட்டுத்தன்மை என்பது இல்லை அது ஆண்களுக்கும் பெண்களுக்கும் இல்லை மிருக ஜீவன்களுக்கும் இல்லை சகலமும் பழுகி பெருகியது இப்படிப்பட்ட ஒரு தேசத்தை இஸ்ரேவர்களுக்கு கொடுத்தார் ஆனால் புதிய ஏற்பாட்டுக்குள்ளே வரும்போது கைகளால் கட்டப்படாத ஒரு தேசம் அந்த தேசத்தில் எந்த தீங்கும் கிடையாது கிறிஸ்து தாமே சிறுவையிலே அதை நமக்காக ஆயத்தமாக்குகிறார் அதற்கான குடியுரிமையை தேவன் வழங்குகிறார் அந்த தேசத்துக்காக ஆபரகா முதற்கொண்டு அவனுடைய குடும்பம் முழுவதும் காத்திருந்தது அந்த தேசம் புதிதாக புதிய வானம் என்றும் புதிய பூமி என்றும் பேசப்பட்டது எட்டு காரியங்களை நம்ம கவனித்தோம் இந்த எட்டு காரியங்களும் பைபிள் முழுக்க நாம் படிக்கிற சத்தியங்களாக இருக்கிறது அதில் குறிப்பாக கடைசியாக நான் பேசின ஏழு விஷயங்கள் புதிய ஏற்பாட்டு காலத்தில் அந்த ராஜ்யம் 
எப்படிப்பட்டது என்பதை நாம் பார்க்கிறோம் மீண்டும் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஒரு தேசம் நான்கு காரியங்களை உள்ளடக்கியதாக இருக்கும் ஒரு ராஜ்யம் சொன்னால் அங்கே ராஜா இருக்கணும் இரண்டாவது தேசம் இருக்கணும் மூன்றாவது குடிமக்கள் இருக்கணும் நாலாவது சட்டம் இருக்கணும் புதிய ஏற்பாடு நமக்கு கிறிஸ்துவை ராஜாவாக காண்பிக்கிறது திருச்சபையை ராஜ்யமாக காண்பிக்கிறது கிறித்தவர்களை குடிமக்களாக காண்பிக்கிறது சட்டமாக புதிய ஏற்பாட்டை நமக்கு காண்பிக்கிறது இங்கே இந்த ராஜ்யம் என்று அந்த தேசத்தை பற்றி படித்தோமே அது அதனுடைய ஆசிர்வாதங்கள் என்ன என்பதை இந்த எட்டு காரணங்களில் நம்ம புரிந்து கொண்டோம் இதனுடைய தொடர்ச்சியை நாளை நாம் கவனிக்கலாம் பிரார்த்தனை செய்வோம் கிருபையும் இரக்கமும் தயவு நிறைந்த தகப்பனே எல்லாவற்றையும் புதிதாக்குகிறேன் அங்கே மரணம் இல்லை வருத்தம் இல்லை அழுதுதல் இல்லை வேதனை இல்லை உமது பரிசுத்த பருவதம் எங்கும் தீங்கு செய்வார் இல்லை அப்படிப்பட்ட ஒரு தேசத்துக்காக ஆயத்தமாகும்படி மக்களை ஆயத்தமாக்கும் சபை சரித்திரத்தை படிக்கிறவர்கள் ராஜ்யத்தின் தன்மையை புரிந்து கொள்ள உதவி செய்தரலும் கேட்ட மக்களை ஆசீர்வதியும் ஆண்டவர் இயேசுவின் நாமத்தில் ஜபம் கேளும் ஜீவன் உள்ள எங்கள் நல்ல பிதாவே ஆமேன் அன்பான சகோதர சகோதரிகளை மீண்டும் சந்திப்பதிலே நான் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் விசேஷமாக உங்களிடத்துல ஒரு வேண்டுகோள் ஒரு ரெக்வஸ்ட் என்ன அப்படின்னா நம்முடைய பைபிள் அவர் ப்ரோக்ராம் பலவிதமான சேனல்களில் வருது அதோடு கூட ரொம்ப முக்கியமாக இப்பொழுது உங்களிடத்துல பொதுவாகவே நம்ம திருமண நேரம் நிகழ்ச்சியில் பணம் கொடுங்க இதை நம்பர் பாருங்கள் அனுப்புங்க அப்படின்னு நம்ம கேட்டதே கிடையாது ஆனால் மிகப்பெரிய ஒரு ரெக்வஸ்ட்டை மிகப்பெரிய ஒரு விண்ணப்பத்தை உங்கள் முன்னால் நான் இப்போ வைக்கலான் இருக்கேன் அது என்னென்னா நம்முடைய பைபிள் அவர் டிவியினுடைய யூடியூப் சேனலை நீங்கள் பார்க்குறீங்க நிறைய பேர் ஒரே ஒரு விஷயம் அதை பிறருக்கு அறிமுகம் செய்யுங்கள் அடுத்தது சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த லைக் பண்ணுங்கன்னு நான் சொல்ல மாட்டேன் அக்செப்ட் பண்ணுங்கள் ஏன்னா ட்ரூத் இல்லையா அது அதை நாம் அக்செப்ட் தானே பண்ணணும் இல்லையா அடுத்தது அந்த வியூஸ் எவ்வளோ பார்க்குறாங்களோ அவ்வளவு தூரத்துக்கு நாம் அந்த வசன விதைகளை இன்னொருவருக்கு நாம் கொண்டு சென்றதாக இருக்கும் பழைய ஏற்பாட்டு காலத்தில் குஷ்ரோகிகள் எல்லாருமே சாகிற ஒரு தருவாயில் ஊரே இருக்குது பட்டணமே இருக்குது இவங்க அந்த கோட்டினுடைய எல்லைக்கு வந்த உடனே பகஞ்சரெல்லாம் ஓடி போயிட்டு உணவுப் பொருள்லாம் கிடக்கிறத பார்த்த உடனே ஆஹா இந்த நற்செய்தியை நாம் சொல்லாமல் போனால் நமக்கு ஐயோ என்று சொல்லி அவங்க நல்ல செய்தியை கொண்டு போய் ஊரில் சொன்னாங்க அதுபோல் இந்த சுவிசேஷம் இந்த சத்தியம் இந்த கிறிஸ்தவ விழிப்புணர்வு ஒருவர் பேச அதை மற்றவர்களுக்கு அறிமுகம் செய்கிற ஒரு வேலையை ஒரு அந்திரியாவினுடைய வேலையை அவர் அவர் தானே பண்ணார் இயேசுவை கண்டேன் வந்து பாருங்க அப்படின்னார் அதை நீங்கள் செய்யும்படி உங்களை அன்போடு கூட கேட்டுக்கொள்கிறேன் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மற்றவர்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த ட்ரூத்தை அக்செப்ட் பண்ணுங்கள் மற்றவர்கள் இதை அக்செப்ட் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் ஒரு கருவியாக உதவியாக இருங்க நிச்சயம் இது நிமித்தமாக இந்த சுவிசேஷ ஊழியத்தினுடைய பலனில் உங்களுக்கு பங்குண்டு இல்லையா காட் பிளஸ் யூ தேவன் உங்களை ஆசிர்வதிப்பாராக நன்றி குற்றம் நீங்கி குற்றம் நீங்கி விடகுண தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய முகவரி திருமறை நேரம் ஐம்பத்தி எட்டு சர்ச் தெரு குமரன் நகர் சென்னை ஆறு லட்சத்தி எண்பத்தி இரண்டு தொலைபேசி எண் பூஜ்ஜியம் நான்கு நான்கு இரண்டு ஐந்து ஐந்து பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் எட்டு எட்டு இரண்டு செல்போன் ஒன்பது மூன்று